Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour Scooby-Doo qui regarde qui. Euh, cette fois-ci on est en français et on est sur Death et vous êtes prêts C'est pas Chima Kiki, on va prendre cet emplacement vide. Débuter. J'espère que ça sauvegarde bien. Hein. Alors, quelque chose nous dit qu'on va se marrer à jouer. Est-ce que ça va être faisable hein Par rapport aux arrivées vampires, faut espérer. Hein. Ah, niveau sonore, on sent déjà de la qualité. Ça déesse. Ah ouais, je vous avais dit, hein. Alors je préfère le gameplay de la version DS, mais c'est vrai que niveau gueule c'est c'est pas ça. Par contre je trouve qu'il y a un peu plus variété niveau musique aussi hein, dans cette version. Là où c'était souvent les mêmes thèmes euh, dans l'autre. Bon après c'est des thèmes qui sont rapprochés quand même pour euh, marquer l'ambiance, mais voilà. Ouais. Euh, L'enquête paranormale Nous chasseurs de fantômes aujourd'hui à l'hôtel Kingston Whittleby. Ou le fantôme d'Elias Kingston mm, qui nous yote là. Alors à chaque fois on aura euh, l'image du fantôme plus normalement deux autres. Il terrorise les clients et les employés. Alors j'espère que c'est assez bien cadré, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, ouais ça va, ça mange un peu les bords en bas, mais, euh, mais ça va, c'est nickel. Voilà ah, cette baraque. Putain mais en fait, oh mais c'est la baraque de... C'est la version hôtel, tu sais, de, de du manoir euh, sur Moonscar Island de, de la suite là, non non, je, il faut pas que j'évoque les mauvais souvenirs. Notre équipe va mettre au terrain. C'est bien ce que je me disais, il n'y avait pas de voix hein, dans la version DS. Rien au Bon, je vais zapper rapidement. Mystère et compagnie. Voilà, il y a euh, Norville. Présente votre équipe d'enquêteur. Ah, ce fameux Norville Rogers. <rire> C'est vrai que ce Shaggy, il est pas gâté niveau nom. Hein. Bien sûr, on était mobile. Euh, chasse can. Bip bip et coyote <rire> Alors, si vous faites. Dans ce cas, dégagez, c'est nous travailler. Ah là là, l'antipathie. Pas de méthode bâclée, vos manigans, c'est rien. Conquête. C'est quoi une manigan J'en prendrai une avec la moteur des chevaux. Oh, il est complètement débile, Samy. Et je veux voyer, je mangerai bien de la manigance. Mais t'es complètement débile. Ce sera fini, je t'enverrai un dictionnaire, mec. Tu es passé, euh, Blinky Il y a un chien là derrière. Niveau gueule. Alors il est avec nous, il nous aide à raisonner le mystère. Par contre j'ai vu le, tra le, le trailer du prochain film Scooby-Doo, hein, Scoob. Ou Scooby euh, pour, euh, pour euh, le titre euh, français. Et j'ai envie d'y croire. Mais je suis très méfiant quand même. Euh, C'est bon, Warner nous a euh, Warner, Mais je suis méfiant maintenant. Euh, j'ai tellement l'habitude qu'on gâche euh, mes séries. Et Warner a déjà prouvé. Avec l'anniversaire des 50 ans de Scooby-Doo, qui pouvait grave faire de la merde, hein, là, même pour euh, l'anniversaire et tout, juste pour le fric. Donc, j'ai peur. J'espère quand même que ça sera qualitatif, mais j'ai de l'espoir. Hein, voilà, on... on va voir. Par contre, putain, Vera, elle est bonne euh, dans cette version-là, je trouve. Là où, par contre, Daphné et Fred un peu moins. <rire> C'est le monde à l'envers. Hein. Vous savez ce qu'il vient de faire, n'est-ce pas Interroger les suspects, fouiller les lieux et traquer le fantôme. On s'en occupe, monsieur Lafouine. Lafouine C'était ça, ce nom Putain, je ne rappelle pas qui est... est... Bon, ok. Alors que Blinky l'ont pas traduit. Heureusement, parce que tu imagines Blinky <rire> s'il le traduisait. Ah, on peut, on peut, voilà, on peut aller comme ça. Ok, donc là on a les différents trucs. Alors, ça, c'est des trucs qu'on débloquera au fur et à mesure. Les hamburgers, les piments et les glaces qui nous offrent des pouvoirs. On a les indices et on a les trucs. Euh, bonjour, alors on va parler. Oh putain, mais ta gueule avec le truc. Peut-être que le personnel hôtel. Je crois que. Euh, pour nous aider à découvrir avec quel fantôme des Kingston, cette femme là-bas c'est Maggie Sinclair, l'entrée de l'hôtel, l'homme dans le jardin, c'est d'ailleurs le jardinier. Stuart, ok, nous allons lui parler des joyeux de la famille. Mais les inquiétants de paranormal. Donc on peut parler avec tous les personnages là, ça te ils nous disent des trucs intéressants. Bon. Euh, 
Ah d'accord, c'est ces touches là. Je vais je... avoir du mal là. Putain, il n'y a pas moyen de régler dans les options. Oh, oh. Putain, faut jouer. Parce que là, j'ai un peu de mal. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Je crois que J'ai arrêté le jeu J'ai arrêté le jeu Qu'est-ce que j'ai fait Allez on, euh, on se retrouve là. C'est bon, j'ai réussi à brancher la manette. Ça va être un peu plus facile comme ça. Yippie. Regardez. Oh. Je vais te tuer, je vais te tuer, machin. Je vais te tuer, je vais te tuer un coup de Je crois que je craque. Ah là là. Bon, ici, on peut pas y accéder là et tout. Mais alors, c'est pas anodin, je tiens à vous dire. Souvenez-vous. Parce qu'il y a certains trucs, ça reviendra euh, plus tard. Hein. Alors, la, la particularité de ce Scooby-Doo par rapport à la version PSP, c'est que tous les niveaux ne sont pas dispo dès le début. En fait, tu les débloques progressivement, normalement, euh, si je dis pas de conneries. Hein. Et les niveaux de voiture, en général, c'est vers la fin, mais normalement, on débloque tout progressivement, tu sais. Il hein. y a le niveau de voiture et il y a deux niveaux de plateforme, en général. Hein. Je tiens à vous dire. Voilà. Dans un, oui, il y a une course poursuite à un moment donné. Tiens, vous dire. Bonjour, Maggie. Alors, ça, il faut, je suis obligé de le faire avec la souris. Je suis Maggie Sinclair, j'ai les Sinclair, je suis Sharon Stotel, c'était pas fait pour t'aider dans le moins. Pas difficile de croire que cet hôtel est encore ouvert, où sont les clients Ah bah je sais pas, je laisse de peut-être manger l'autre jour. C'est le premier pas mal, madame Sinclair, mais votre tête pour moi une. Je le sais bien, mais comment faire les réparations sans argent Ah mais voilà, il s'est apparu dans mes mains. Ah putain, la mort. Rester toute la journée dans ce vieil hôtel poussiéreux, ça doit pas pour un silus Et je t'emmerde, la binoclarde, c'est la vierge d'or dans mon jardin. Ouais, elle arrête pas de me dire que Earl, c'est le chevalier de la lune de Pégase. Ah, tchou Bon, voilà. Bonjour, Earl. Oui, c'est moi. Earl, j'ai appris que vous étiez le jardinier des lieux depuis 30 ans. Alors même que cet endroit ne devienne un hôtel. Ouais, je bossais même avant qu'on me paye. On a déjà rencontré un bon nombre de jardiniers et c'est tous des coupables comme les majordomes. Eh merde Faut généralement avoir les avoir à l'œil. Mais j'ai aussi découvert que vous étiez catégoriquement opposé à la vente de cette propriété à la firme hôtelière. Ouais. Pourquoi étiez-vous Ouais. Pardon, mais c'est mon suspect, c'est moi qui est en train de l'interroger là, d'accord Quoi Le seul fait de ne pas être d'accord fait de moi un suspect Oui. Parfaitement. Hein Et toi aussi, connard. Bon, allez, vas-y. Ensuite, nous avons... Alors, nous avons le Real. Là, en... Je crois que lui, on peut lui parler, de ce venir. Voilà. Ça va être un grand moment de télévision. Scooby-Doo-Bidou Roubidou-Bidou Roubidou Bonjour, le... Tête à lunettes. Les dessins me font un peu rire, hein, aussi, on va dire, mais... Les différents dieux, je fais pas attention, je fais que passer. Hein. Je sais qui vous êtes, Stuart Waterby, héritier de la fortune de Waterby. Euh, quelle fortune, le manoir a été vendu à la firme hôtelière, tout l'argent s'est envolé. Si mes recherches sont exactes, et c'est toujours le cas, il y a bien des bijoux de famille dans les bras joyeux de machin. Hein. Si c'est ici, ce dont je doute. Hein. Ah, merci, et Samy, t'as rien dit. Hein. <rire> bah, je sais rien, Scooby. Ah, le registre d'hôtel, c'est tout un indice que tu as consulté. 8 indices, les apports d'avoir vos aînes. Alors ouais, donc dans celui-là, il n'y a pas autant d'indices que dans l'autre, c'est ce que je me disais. En fait, il n'y en a que 8. Les 8 nécessaires pour avoir le truc, il faut les, tous les choper. Donc voilà, alors on a un indice. Mais normalement, c'est vrai, on n'avait pas autant d'indices, je crois, le truc. Et on a les morceaux de piège à récolter pour pouvoir piéger le fantôme et tout. Alors voilà, alors là c'est bloqué, il y a une petite barricade. Est-ce que je pouvais arriver là-haut Je crois. Ah, bah, c'est vraiment un peu se foutre ici. Bonjour Alors, vous êtes un nouveau client Attention, j'appuie sur la cloche Attends. <rire> Attends, je vais appuyer sur la cloche. Ah, mais ce jeu, j'ai tellement joué que j'aimais bien des fois essayer de niquer le jeu lui-même. Hein. Tu sais, en me créant des propres raccourcis ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, je suis fou. Alors, normalement, le niveau, c'est par là. Quand tu parviens à une patte comme ça, tu rentres dans une nouvelle zone. Il y a deux indices et un piège, on va essayer de tout récolter. Donc ouais, il y a moins de trucs à récolter, mais faut les récolter, parce que sinon, normalement, euh, tu passes pas. Mais c'est pas aussi dur de... Je te souvenir, c'est... Sur la progression actuelle, va vers Bikin, il va quand tu as le jeu de courage, tu retourneras à leur dernier checkpoint. Salut Binky. Mon 
continue, on enchaîne avec des chaînes. Et à tout moment, on peut revenir par là. Voilà la base. Et aussi, euh, je tiens à vous dire, pour cette terre, euh, puis ça. Donc t'as un didacticiel cette fois-ci, ça c'est cool. Ouais, c'est vrai que l'autre, il te... Il y, avait... il y avait pas de didacticiel, t'étais mis normalement au niveau du truc, je crois, ou t'avais peut-être un petit truc. Un double burger avec Gétarien ou récolté pour augmenter ton compteur de burger. Donc c'est ce que je me disais, il n'y avait pas les Scooby Snacks dans celui-là, c'était les bah, hamburgers et du fin truc. Faire glisser jusqu'à vous Scooby, le rendre invulnérable pendant un temps illimité. Alors ça c'est le truc d'invulnérabilité, c'était comme euh, bah, les Scooby Snacks dans le truc. Mais il y aura d'autres pouvoirs pour Scooby, qui sont cool. Tiens, il faut prendre la vitesse, et voilà, je peux faire l'attaque glissée. Et il y aura des ennemis, donc bah, tiens, euh, pour la dernière une texte. Ah, ah, vas-y, merci pour le coup frais. Alors, il y a pas mal de trucs. Bonjour, le squelette. Alors, il faut éviter parce qu'il nous frappe. Et donc, on a notre Josh de Vio. Et Scooby Snack, normalement, je crois qu'il nous sert à nous régénérer. Et est-ce que. On peut se faufiler en faisant comme ça. Voilà. C'est pas assez drôle. Donc, voilà, je les tape. Ah, Scooby, Scooby, do. Ton niveau de courage apparent à part de rouge, tu pourrais coter quelques Scooby Scooby pour récupérer un truc ou les boîtes de Scooby Scooby là qui te donnent intégralement ta vie. Ah, la loupe du bijoutier. Mm -hmm. Les indices, bon normalement, te souviens, je crois que les coupables ne changent pas les trucs. Et normalement, je crois que tu peux avoir que 3 trucs maximum. Je sais qu'il y a un nombre limité, mais... Te souvenir, je crois que c'était trop. Et donc il y aura plusieurs niveaux, je t'ai Ah, c'est ça. C'est une pièce de piège pour attraper le fantôme, il t'en faut trois. Allez, chariot de service. Alors, vous allez voir, ça c'est déjà un peu plus rigolo, les trucs comme ça. Alors, oh tiens, on a un zombie là. Tiens, espèce d'enculé, voilà, j'ai buté un zombie. Je suis le meilleur. Bon, il m'a tapé aussi, hein, au passage. Mais... Ah non, on peut en avoir plus. Alors, c'est combien C'est 5, 9 Putain, j'ai un doute. Euh, que... 5 ou 9. <rire> la bonne vanne. Alors, normalement, ouais, on a les squelettes. Ben, on a tous les ennemis qu'on a vus dans le truc d'intro, si vous vous rappelez. Squelette zombie, on verra bien combien on en a. La massivité peut être utile, hein, je tiens à vous le dire plus tard. Hein. Et donc les, les thèmes musicaux changent en, en fonction du niveau où on est, évidemment, des trucs, il y en a plusieurs, on peut les avoir dans, débloqués dans les trucs de musique. Hein. Alors il y a certains passages de plateforme que j'aimais pas, je m'en rappelle très bien, mais c'est pas dans le premier niveau, le premier niveau il allait bien encore. Hein. Vous verrez c'est dans le suivant. Hein. Ça va devenir un peu plus corsé, et moi j'aimais pas. Ouais, je pourrais les éviter, mais... Alors, vas-y. La filtration, c'est pour les tapettes. Alors. Là, je fouille parce que je me rappelle plus. Exactement. Euh, putain de merde. Je dois... Parce que je dois avouer, il n'a plus trop me rappeler. Ah, il faut aller quand même en haut. Hein. Mais je l'aimais bien, il y a les trucs là, il faut éviter aussi les, les armures, les trucs comme ça, parce que sinon ils peuvent te taper, hein, parce qu'ils ont été éduqués au Karcher, ces connards. Bon, niveau plateforme, c'était pas facile des fois, hein, ce jeu aussi. Là, c'est 9 maximum qu'on peut avoir, ok. Bonjour. Euh, D'où tu tapes Ah tiens, je t'ai tapé aussi. Il n'y a pas de raison. Hein. Bon bah je crois que ça servait à rien euh, de monter précisément là-dedans, là-bas. Il n'y a rien dans les caisses. Hein. Enfin je veux dire, il n'y a jamais d'indice ou de trucs dans les caisses, hein, je tiens à vous dire. 
Et en fait, et, et au bout d'un moment, en général, euh, ben, à, à... déjà, souvent, il y a toujours une course poursuite à un moment donné dans le jeu. Alors, euh, ça, ça dépend. Ça... C'est pas forcément dans ce niveau de plateforme, ça peut être dans d'autres trucs. Alors, lui, il faut passer devant et ça active le truc. Il n'y a même pas besoin de presser. Hein. Et donc, il y a toujours une phase de course poursuite. Alors, dans ce niveau, normalement, c'est dans le, le, le passage avec la Mystery Machine. Si je dis pas de conneries où tu où as la course poursuite. Et il y a toujours deux phases pour euh, les, les niveaux de plateforme. Alors, à un moment donné, on, a, on arrivera à une zone d'intersection où on peut retourner dans, dans le hub, hein, tu vois, dans, dans la, la base, la zone de truc. Voilà. Alors, euh, là, pour le coup, il n'y aura pas de transition, normalement, entre les deux. Mais dans certaines, comme il y a une course-poursuite, euh, dans le niveau, en général, c'est après la course-poursuite que tu as, as le truc qui se déclenche. Comme tu as après, tu peux plus revenir en arrière. Voilà, c'est pour problème. Je Par contre, je me rappelle plus exactement où sont les indices. Contre ce hôtel, il, il est gravante et putain, quand tu regardes la gueule, il est beaucoup plus euh, en lambeau que dans l'autre truc. Hein. Je veux dire, il est en mauvais état quand tu regardes la gueule. Moi, ce que j'adorais, c'était de me coincer dans des endroits où j'étais pas censé me coincer du décor, mais on va un peu éviter hein, pour, ce... pour ce let's play. Ouais, ouais, ouais. <rire> Vous comprenez pourquoi Ce serait con. Normalement, je... là, normalement, bah, j'ai déjà eu le truc de piège et normalement, je n'ai raté. Je ne souvenir aucun indice. Espérons. Qu'est-ce qu'on a ici Alors, euh, on entend les petits bruits, c'est euh, bah, les bruits d'eux. Hein. C'est les bruits des ennemis. Alors évidemment, suivant les niveaux et les ennemis, euh, le bruit change. Hein. Bah, de toute façon, sur le, sur les ennemis, le bruit change complètement. Il y a une variété de ce côté-là. Je tiens à vous le dire. Ici, il n'y a rien. Enfin, à part un pont à suicide. Hein. Pour le moment, j'ai pas trop besoin de mon truc d'invincibilité. Ah mais je pourrais vous le tester. Hein. Je peux vous le tester, je pense, au prochain ennemi. de nous prendre des portes ou des armoires hantées. Putain, la musique rame par moment. Hein. Merci toi. Alors. Ah ouais, là on va se marrer. Ah là c'est le genre de passage que j'aimais pas. Parce que comme la version PSP, on n'a pas les ombres en fait. Euh, ouais. Moi, j'étais plus sûr de celle-là, je dois vous avouer. Et ouais, en fait, on n'a pas les ombres. Et ça, c'est un peu plus casse couille Alors, il y a les ennemis là-bas. On, on peut se retrouver là-bas, mais ça sert à rien pour la suite de l'aventure, je tiens à vous le dire. On peut aussi décaler la caméra comme ça. On va s'y voir. Euh... C'est où on est dans notre truc ça je vais voir des jeux de plateforme où tu peux pas voir clairement où t'es où t'es ah bah l'autre indice slogan ah et là on peut revenir voilà à la base <rire> et normalement il y a des nouveautés je crois les, les, P, les PNJ ont bougé souvenir il y a des trucs comme ça ouais regardez les PNJ ont bougé c'est toujours comme ça et maintenant on peut leur parler comme ils sont plus en conversation de groupe qui a-t-il ça se voit pas que j'essaie d'assembler ce piège je peux aider un épée n'a pas besoin d'aide, sauf de quelqu'un qui sache construire un pivot flexible, capable de fonctionner dans un état de torpeur relatif et continu. Euh, tant pis, je suis complètement débile. Scooby-Doo. Vous n'avez pas du travail Ah, mais c'est vrai que c'est un réalisateur multimédia, vous devez chercher les indices à l'ancienne. Ah, et normalement, là, on peut aller voir Fred pour faire le niveau dans la bagnole. Voilà. Sinon, on en verra. Bon travail Scooby, je vois que tu as trouvé des indices. Euh, voyons si on peut découvrir ce qui est cher à Jasmus. Et donc on peut aller voir Vera. Et normalement les, les trucs sont un peu plus si, si vous voyez euh, à la ex, aux ex, comme dans les experts. Si vous vous rappelez les jeux que je vous avais fait pour ceux qui étaient là déjà à l'époque, euh, ça parle de, 
Voilà, ou au pire, vous pouvez aller voir mes vidéos, là. Parce qu'elles font partie de mes vidéos les plus vues, par contre pas les plus appréciées. Hein. <rire> parce que la qualité n'était pas au rendez-vous. Dans les vidéos, les experts. Et donc, il faut utiliser différents trucs comme ça. Et c'est vache de souvenir. C'est vrai que c'est vachement moins chiant que dans... Et en fait, quand on a le bon outil, on voit la jauge normalement euh, s'améliorer et tout. Et puis après, les indices se mettent vers euh, bah, la personne et tout. Et celui qui en a le plus, bah, c'est le coupable. Bon, normalement, on, a déjà qui sait, on sait déjà qui c'est le coupable. Alors là, normalement, c'est les empreintes. Ouais, ouais, c'est plus simple. Il n'y aura pas assez d'indices pour résoudre. Il faut plus d'indices, d'accord. Alors, on a un gant. Scooby 2. Non, c'est aussi ça. Bon, alors, non, mais est-ce que le cou les coupables changent à chaque fois ou c'est vraiment, euh, c'est bon, euh, c'est tranquille Alors, des fois, c'est pas forcément le plus simple de se souvenir. Euh, ouais. Faut trouver l'endroit. à faire ici à moins que c'est moi qui fume la lille attends qu'est ce qu'il fait il y a un truc non bon c'est chelou ah bah on y retournera plus tard on examinera le registre plus tard je sais pas ce qu'il me fait là un peu n'importe quoi. Salut Samy Oh salut Scooby Eh hey, salut Scooby euh, Passez à la télé, ça me creuse Peut-être que tu pourras trouver quelques Scooby Scooby en cherchant les indices. Oui, les Scooby Scooby. Alors normalement les dialogues vont pas trop changer de niveau à niveau, on essaiera de faire la vérification, mais normalement ouais, ça changera pas trop. Bon lui normalement ça va changer. Allez vas-y. Alors, vous n'avez pas encore résolu le mystère Bof, ça ne m'étonne pas, vous êtes complètement teubé. <rire> Et vers la fin, normalement, tous les suspects disparaissent de la carte. Je tiens à vous dire. Vous voyez, j'ai un super aimé comme Chascan. C'est un con, Chascan. J'ai envie de le défoncer la gueule. Vous pouvez aller partout dans la calme, mais soyez prudents. Le fantôme des yeux qui ça, ça se cache quelque part à l'intérieur. Okay. Alors, on va peut-être d'abord finir le niveau de plateforme et après on fera le truc avec Fred. Saloperie de ch... Daphné veut pas me parler. Oh putain, il est plutôt en train de mater l'autre. Mmh, ouais, il est trop beau avec ses lunettes. Ne me parlez pas, j'ai déjà assez d'ennuis. Casse-toi, connard. Ok. Ah, je vois qu'on a de la bonne ambiance, dis donc, hein, dans le coin. Bon, encore une fois, il y a deux alices, il y a deux trucs. Ok. Et donc là, on va aller, comme c'est marqué, dans la cave. Donc le nombre, je crois, d'indices change en fonction du truc et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ces petits, ces petits mécanismes et tout, il faut utiliser la souris ou le doigt hein, quand c'était sur, euh, sur DS. Hein. <rire> c'est censé être sur DS, hein, le truc. Ah, il y en a un qui est mort avec une bouteille d'un. Hein. Ah, bah, il, il a bien vu. Hein. Eh ouais, mec, c'était une fiesta d'enfer. C'était mortel Ah, ah. Tu es moi. Mmh. Allez, vas-y. On va par là. Allez, vas-y, je vais utiliser ça. Allez, bouffe. Ouais, à chaque fois, il y a une musique spéciale. Hein. Suivant de ce qu'on utilise. Et normalement, de souvenir, les indices sont pas trop compliqués à trouver, les trucs comme ça. C'est vrai qu'il est plus simple que l'autre. Sans pour autant être non plus enfantin. Hein. Par exemple, les phrases de plateforme, ça peut être un peu plus chaud. Vous l'avez dit. Genre deux quand t'es petit. Hein. Peut-être que maintenant ça passe mieux, mais quand t'es petit, moi, je me rappelle la galère. Hein. Tam, tam, tam. Et on descend dans les profondeurs de l'enfer. Moi je m'en rappelle très bien de certains passages, hein, par contre. Hein. C'était galère, on adore. Là on a vu qu'il y avait Blinky. Hein. 
qu'il faut qu'il évite de cligner des yeux. Alors il y a des murs invisibles parfois, ce qui est assez pratique. Vive les murs, vive les murs invisibles. Ouais, ouais, il y a quand même des systèmes bizarres, là, les espèces de colonnes romaines là, qui montent. Assez chelou, je sais pas qui c'est qui a designé le truc, mais... Alors non, c'est pareil qu'il faut aller, mais je crois que c'est un indice ou il y a un truc... Euh... Non Il n'y a rien. Ah non, il y a... Ah, j'espère que je ne raterai pas d'indice, hein, ça me ferait chier. Au pire, je referai... Euh... Oh, oui. Je referai euh, en off hein, si je rate quelque chose. Mais pour éviter d'avoir à vous refaire le niveau. Hein. Oh putain. Ah ouais, je vais voir de cette phase. Hein. Bon, au moins maintenant c'est qu'à gauche il y a que dalle donc on s'en bat les couilles. Cette phase par contre on va... Ah, ça va être galère. Ah ouais, ça va... C'est la merde. Parce que comme je l'avais dit, on ne voit pas son nombre. Donc c'est la merde. On va à savoir où est-ce qu'on est putain de Un rouge à lèvres. Mmh, donc ça doit être Maggie, à moins que Stuart se rouge aussi. Et... <rire> les Blinky on sauvegarde. Ah mais les traumatismes d'enfance. Tout ça. Ah, je te jure, j'ai galéré sur ce jeu quand j'étais petit, hein, je vous jure. Mais je n'ai même pas. Voilà, alors euh, par moment il y aura beaucoup plus d'ennemis aussi des fois. Hein. C'est bon, là que les trucs d'invincibilité peuvent être un peu plus utiles. Donc moi je dirais pas non à des quelques scoobisniks. Qu'est-ce que c'est que Là, je, par contre, de souvenir à droite, il y a vraiment un truc. Mais merde, putain. Oh là là, putain. Vous voyez que je cause. Hein. faire foot j'ai pas envie de me vous me refaire ah ouais, le ponton maintenant ça va se faire foot alors si y a des coups de rame comme ça ça va être, oh, ça va être un peu galère aussi ouais ouais putain il y avait euh, un truc je savais je savais que c'était des putes quand même et le pire c'est que normalement si, si on perd, ben, on perd le truc, donc il faut le refaire. Bon, ça va, on a réussi à le refaire. Oh putain, je pensais pas que ça passerait là. Putain, j'ai réussi à même pas me faire toucher. Je me surprends moi-même, vous avez pas idée. Donc là, normalement, par contre, on remonte. Je crois que j'ai rien loupé avec l'ultime indice, il est plus tard. Hein. Je crois qu'il est quelque part dans ces trucs parce que j'ai souvenir normalement d'un indice dans, dans ce type de décor là. Il doit se ruiner les pattes à faire ça en school. Eh mec, tu veux pas me libérer S'il te plaît, une pièce aussi. Non Ah oui, le souvenir c'est vers là. souvenir qu'il y a un indice dans euh, euh, Ah bah voilà. Voilà les joyaux. Avec lui. Ouais j'ai baissé un peu les, les, tout ce qui est bruitage. Hein, bruitage dialogue. Bon après dialogue il est juste Scooby-Doo. Hein. <rire> Personne d'autre ne parle donc voilà. Et le rire du, du fantôme normalement aussi. Je trouve les décors assez sympathiques quand même. 
Et une petite variété aussi. Et ben voilà, on a fini. Allez, maintenant on va faire le truc avec Fred et ensuite on ira voir Vera. Là, c'était pour vous présenter, mais sinon c'est comme pour l'autre, hein, je vous le ferai qu'à la fin, les trucs avec Vera. Hein. Il y a une calèche de fantômes, ça pourrait bien être qu'un nous à certains d'entre ça c'est le oh non, oh oui Conduit à travers le système pour trouver la calèche fantôme, ouais, pour ça... Voilà, donc ouais, il va falloir conduire à travers ça. Ouais, je sais pas si niveau et tout. Donc on va essayer de récupérer aussi les indices. Hein. Ah ouais, que ça soit sur la version PSP ou sur la version DS, je n'y mets pas de ces niveaux. Là. Après, je dois vous, vous avouer que quand même, que ça soit la version DS. Euh, que ah non, on peut pas, on peut pas du tout aller par là. Ok. Ouais. Mais si on peut. Mais attends, qu'est-ce qu'il me fout commencer ouais, je sais pas ce qu'il me fout là par contre on peut y aller on est même obligé pour avoir le piège ah oh, putain ça va pas aller hein, s'il me fait n'importe quoi Mais oui, c'est ce que je me disais, putain, c'est juste qu'il m'a fait chier, ok. Ok, comme ça. Bon, on est bon, on a le coffre. Après, je suis encore une fois pas fan hein, des thèmes du premier niveau. C'est plus tard où j'apprécie un peu plus les thèmes. Ah oui, surtout euh, le thème euh, du truc de marine. Hein, ouais, ça, ça, ça. Voilà. Ah, Océania, la chose chouette. Et le truc de Marine Le Pen, évidemment. <rire> Quand il me manque un indice, ou... visiblement il y en aura que deux là. Mais attends, ça ne fait pas 8 au final. On va une question. On verra bien. Il y en a peut-être un durant la course poursuite. Voilà, donc on a percuté la cache qui nous a donné un indice. Mais alors cette fois-ci la cache n'est pas vraiment un objet trop en soi. Et donc notre but c'est d'aller là-bas. Oui, il va y avoir la course poursuite. Il y a un tel qu'un hôtel pendant un cimetière, hein, Scooby. Il y a une que le service funèbre doit être irréprochable. <rire> tu fais des blagues trop dark, hein, ça, Shaggy. On parle de ces résultats, je n'aurais pas trouvé quelque chose de bon à manger. Non, juste ce fantôme. Un fantôme, hein, oui, je prends. Allez, on le mange. C'est le fantôme de la vie, ça. Oups. Oups. Ah oui, là, il faut faire les trucs. Oh, putain. Ah oui, il faut taper les trucs. Oh, je m'en rappelle, putain. Ah oui, là il faut tirer. Bon, des fois avec le gros, les gros doigts, c'était pas facile. Hein. Je dois te vouloir faire certains trucs. Attends. Faut faire gaffe. Hein. Ah, c'est face, j'aimais pas des fois. Hein. Ça, ça pouvait devenir facilement dur. Alors là, il faut cliquer sur les différentes parties. Mais putain. Là ça veut pas. Bon, bon là ça voulait pas par contre là à un moment donné si le jeu il veut pas m'aider non plus hein. là ça voulait pas la souris Oh ça va être gênant par contre hein, si on me fait chier comme ça Voilà putain merci ouf S'il te plaît faites pas une autre phase de truc 
Parce que sinon, ça va me casser les couilles, je tiens à vous le dire. Vous me faites encore un truc de, de cacher de, euh, derrière la statue que je peux pas faire, visiblement. Mais quoi Mais <rire> je l'avais fait Mais là, le jeu, par contre, il me fait n'importe quoi. D'accord, là, le jeu, il me fait n'importe quoi. Ouf. Putain, j'ai... Ouh, on va se marrer pour les prochains, vous le sentez, vous aussi. Hein. Mais c'est bon, dernier indice. Tout le monde est réuni, et comme j'ai dit... Alors, ah si, il y a toujours les suspects. Oh, j'étais sûr, pourtant, qu'il n'y avait plus les suspects à la fin. Ah, mais je crois que c'est peut-être après, tout le monde. Quand on a Scooby, je vois que t'as trouvé des années de voyons si on peut trouver qui a volé l'anneau de Madame Barbe Truc. Allez, là on sent, ça sent la drogue. Il est, ça a été le closet et il a été fait en cocaïne. Ah, c'est Earl. Mais dis donc, Earl, tu nous aurais caché des trucs. Alors ça, normalement, l'autre, elle est allergique, donc ça peut pas être elle. Alors, les empreintes. Ah, il y a les empreintes d'Earl sur son truc. Mm -hmm, c'est bien. Ah, mais là, il y a peut-être rien, je sais pas. Parce que c'est un peu bizarre, là. peut-être un truc juste comme ça. Bon, ok. On va désigner, c'est évidemment Earl le coupable. Euh, c'est déjà à la fin, je sais pas combien de temps... Ah, c'est ici, voilà, voilà et là, il faut parler à Fad et là, il n'y a plus personne. Ouais, je m'en rappelle. D'accord. Ça, je ne suis pas fou. Pas encore. Votre et Scooby. Merci. Maintenant, on doit attirer le fantôme de la cimetière. De... Pas de question. Il y a un échange à Scooby Scooby. Mmh, D'accord. Allez, c'est reparti pour une fosse comme ça. Ouais. Ces phases me faisaient chier sur des C'était pas clair, précis non plus. Hein. J'arrive même pour le truc des statues. Hein. Mais quand même un peu plus là. Ça, mais des fois, c'est vrai que c'était pas. C'était presque aléatoire. Bon, normalement, je crois que là, il n'y a plus le truc des statues, j'espère. Allez, vas-y. Et là, vous voyez que ça change un peu plus, ça va rien. Voilà. Même si après, je crois que les animations resteront presque les mêmes euh, suivant le truc. Hein, peu importe l'objet, euh, on va dire, à chaque niveau, ce sera les mêmes animations globalement de souvenir. Et là, on voit qu'il y avait une planche sur le truc, alors que normalement, c'était pas encore un truc à planche, hein, si vous avez fait gaffe. Hein. Il n'y a même plus les trucs d'araignée donc c'est un peu plus tranquille en fait. Bon pour les trucs d'araignée ça changera euh, complètement un animal. Bon là par contre celle-là elle bug, hein. celle-là ça bug complet, hein. j'avais fait un truc du truc. C'est bon, on a arrêté le coupable, c'était Martoni encore toi Joseph Martoni Alors voyons qui est vraiment. C'est Jésus Alors le jardinier Mais moi je pensais que c'était Robert je crois que vous avez trouvé, j'étais seulement à moitié fini la matrice euh, dans pas déjà. Comment avez-vous su que c'était lui Ah ça va, ils sont quand même un poil plus compétents que dans la version PSP, parce que quand tu regardais dans la version PSP, ils intervenaient à aucun moment dans les trucs de conclusion, si vous vous rappelez. Hein. C'était vraiment, t'as l'impression qu'ils se branlaient. Là, là, au moins, c'est juste on les a devancés, parce que le, le mec, visiblement, c'est il voulait juste la confirmation ADN avant d'arrêter euh, Earl. <rire> ça va, ils sont quand même un poil plus compétents. Alors on n'a jamais voulu que le manoir devienne un hôtel, mais il ne pouvait rien faire sauf en le rachetant à la firme hôtelière. Le problème c'est qu'il n'avait pas d'argent. Moi pas avant avoir trouvé les célèbres joyaux de World of Blobby. Faire l'argent pour acheter quelque chose. Ils sont en trop d'argent. Ils ont fait baisser le prix de ce que l'on veut acheter. 
Exactement, Samy. En toi, il tenait qu'il y en peut avoir celui-ci diminué. C'est vite, il aurait été capable de le racheter. Il était impatient. Ils ont même trouvé des panneaux qu'il avait peints en disant que l'hôtel était fermé. Ça aurait marché, ils n'avaient pas fourré. Ah, et en plus, ils indiquent les fameux indices qu'on a trouvés, ça c'est pas mal. Hein. Je trouve ça c'est mieux de ce côté-là, l'explication du mystère, que dans la version PSP. C'est con parce que c'est plus moche, hein, la version DS que la version PSP, mais bon. Il bon, y a quand même des dessins un peu sympas, bon, bon. Ouais, audience. Ouais, 89% suspect correct Earl, on a gagné. Oui, ben, allez, on passe à la prochaine. Ah bah non, d'abord il y a ça, c'est vrai. Ah, fin fantôme Mais voyons Scooby, on a déjà résolu le mystère, t'es complètement débile Mais allons, fantôme Ça alors, qu'est-ce que c'était Flûte, on l'a encore raté <rire> T'en dirais l'autre dans l'épisode de Quan of Scooby-Doo, tu sais, en Chine, avec le... avec le dragon chinois, t'as toujours l'autre... Ah oh merde, j'ai encore raté le dragon <rire> Attends, lui, aura-t-il un autre fantôme c'est le chasseur fantôme, il nous suit partout depuis des mois. Non, ça alors, il ne savait pas qui c'est. Si on savait, vous croyez qu'on l'appellerait le chasseur fantôme Ah, ça là, elle y était dans la PSP aussi. Alors, hum, j'ai bien d'avoir des producteurs au téléphone et ils veulent que vous reveniez, l'audience a doublé. Pourquoi ils étaient à, ils étaient à 40 la dernière fois <rire> Super, monsieur Raffin, mais j'ai comme l'impression qu'on tape sur les nerfs des pennes. Et de chasse canne. C'est ça qui en fait un grand moment de télévision. Le conflit, la télé-réalité, hein. buté où je vous tonne les couteaux et tout. Vous avez vous l'air. C'est votre offre, mais on est en retard pour le dîner. Vous connaissez Sucreland Sucreland. Nam 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 les mâches vanilles, les pastis sucres, les mini miamos, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs Un coup de fantôme hante l'usine de bonbons de sucre lorne. Ça bat le matériel, l'endroit risque de fermer. Un coup de fantôme, c'est amoureux. Bon, Samy euh, va faire un stand-up, mais fais pas chier, casse-toi. Si, là, que c'est Samy. Et en plus, je l'imagine trop en rire juste après, tu sais. Samy. C'est Cyril Hanouna, putain. Samy, c'est Cyril Hanouna. J'ai une théorie, là, c'est mon truc.